പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ വർക്ക്ഷീറ്റുകളാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുതേ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ബെല്ലൈക്കൻ പ്രോസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിന്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും വർക്ക്ഷീറ്റുകളും ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഞാൻ നോക്കാം ഇൻ ദി അഡ്ജോയിനിങ് ഫിഗർ ഡി ഈസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബി സി ആൻഡ് എ ഇ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബി സി നെയിം ദ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എ ഡി അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഡി ബി സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പോയിന്റ് ഡി ഈ ഡി ഈ ബി സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ ഇ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബി സി എ ഇ ബി സിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ദ ഈ ലൈൻ ഈ ബി സിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിള് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ പേരെന്താണ് എന്ന് എഴുതണം അപ്പോ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് മീഡിയൻ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ മീഡിയൻ നെയിം ദ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എ ഇ ഇനി ഒരു വെർട്ടക്സ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എപ്പോഴും ദ ഇങ്ങനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ എ ഡി സി ഈസ് ഇക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എ ഡി സി ഏതാണ് ദ ഈ ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ എ ഡി സി ആംഗിൾ എ ഡി സി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണോ എപ്പോഴും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന ആംഗിൾ ഏതായിരിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ല മീഡിയൻ ആണ് മീഡിയനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ല സോ ആൻസർ ഈസ് നോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി മീഡിയൻസ് ക്യാൻ എ ട്രയാങ്കിൾ ഹ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന് എത്ര മീഡിയൻ വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ മീഡിയൻ വെച്ച എന്താണ് ഒരു വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് അടുത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആണ് മീഡിയൻ അപ്പൊ അതാ ഈ ട്രയാങ്കിൾ തന്നെ നോക്കിയാല് എയിൽ നിന്ന് ബി സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഡി അവിടേക്ക് ഒരു മീഡിയൻ വരച്ചു ഇതാ ബിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടുത്തെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എഫ് എഫിലേക്ക് അടുത്ത മീഡിയൻ വരച്ചു ഇനി സി എന്ന വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയ ജിയിലേക്ക് അടുത്ത മീഡിയൻ വരച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര മീഡിയൻ നമ്മൾ വരച്ചു ബിയിൽ നിന്നൊന്ന് വരച്ചു എയിൽ നിന്നൊരുന്ന് വരച്ചു സിയിൽ നിന്നൊന്ന് വരച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് മീഡിയൻസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പൊ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് ത്രീ മീഡിയൻസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ വി ഹാവ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ വിച്ച് ടു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ടു ഓഫ് ഇറ്റ് സൈഡ് അതായത് രണ്ട് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഫിഗർ വരച്ച് കാണിക്കാം അപ്പൊ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അപ്പൊ അത് സൈഡ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അതാ ഞാനിവിടെ എ ബി സി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരെ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുമ്പം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ആംഗിൾ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ച എന്ത് തന്നെ വരും ഇതിന്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂ
ഒരു വെർട്ടക്സ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കണം ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വെർട്ടക്സ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇതിന്റെ എ എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ബി സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഇത് ഇവിടേക്ക് ഞാൻ ഇതിന്റെ മീഡിയൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇനി എയിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരച്ചാലും എന്ത് തന്നെ വരും ഇത് തന്നെ വരും ഇനി ബിയിൽ നിന്ന് എ സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ മീഡിയൻ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരച്ചാലും എന്ത് തന്നെ വരും ഇത് തന്നെ വരും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇത് തന്നെ വരും ഇനി എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ഇതാണ് സിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മീഡിയൻ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരച്ചാലും മീഡിയൻ വരച്ചാലും ഇത് തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും മീഡിയനും സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടല്ലേ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്ത് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഇത് ഒരു ഈക്വിലേറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം യേഴ്സ് എന്നെഴുതാം നെയിം ദ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പേര് എഴുതണം എന്താണ് ഈക്വിലേറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും മീഡിയനും സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഈക്വിലേറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദി അഡ്ജോയിനിങ് ഫിഗർ എക്സ്പ്രസ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് ഡിസൈഡ് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ ബി ആൻഡ് ആംഗിൾ സി ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സും വൈയും ഇസഡും തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സും വൈയും ഇസഡും ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലെ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ വെളിയിലാണ് എക്സും വൈയും ഇസഡും തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ എക്സിനെയും വൈയേയും ഇസഡിനെയും ഏ ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ ബി ആംഗിൾ സിയുടെ ടേമിൽ നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്താണ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ള രണ്ട് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ആംഗിൾ എക്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സിന് ഇത് ഈ ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ സിയും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആയ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ എക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി അപ്പൊ എക്സിനെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബിയുടെയും സിയുടെയും ടേമിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എഡ് ചെയ്യും ഇനി വൈ എന്തായിരിക്കും വൈയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസ് അതായത് ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഇനി ഇസഡ് എന്തായിരിക്കും ഇസഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസ് ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ബിയും അപ്പൊ ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി അപ്പൊ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫിഗർ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോന്നിലും എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതും എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇന്റീരിയർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം ഈ ആംഗ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ബിയും അപ്പൊ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ഈസ് സെവന്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ആംഗിൾ ബി ഈസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെവന്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ സെവൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് തേർട്ടീൻ വൺ തേർട്ടി ഫോർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തേർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് ആംഗിൾ ക്യൂവും ആംഗിൾ പിയും അപ്പൊ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ആംഗിൾ ക്യൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിലെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നൊന്ന് എ
3 plus 1 4, 4 plus 2 6, 63 degree. Next, we have x and the parana. the interior angle and exterior angle 110 degree. We have the exterior angle property. Exterior angle is 110 degree. Now, 110 degree is 110 degree. 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 110 angle L plus angle M. 110 degree is equal to angle L x on M 85 degree. This is the number x under the canum. X under the canum. 85 is the number of LHS lot. Transpose in the x degree is equal to 110 degree minus 85 degree. Yan x in a you would add the other end of the end of the confusion in the other end of the LHS marches on what you to my TD under Prashno no illata. Is equal to 110 minus 85 is 25 degree. Up x is equal to 25 degree. Next question. If we have x interior angle and exterior angle 132 degree. Now 132 degree is equal to x plus 45. What is x in the room? 132 minus 45. 132 minus 45 is 2 12 7 0 12 8 87 x is equal to 87 degree Now, the last question is, an exterior angle of a triangle is 96 degree and one of its interior opposite angle is 42 degree. Find the measure of the other interior opposite angle. Now, the exterior angle theorem is equal to the exterior angle of a triangle is equal to the sum of its opposite interior angles. Now, here is the opposite interior angle. Angle the Makatanitanda, forty two degree. Add to the Kandubikan and a question. Exterior angle the Makatanitanda, ninety six degree. Pamaka or angle the Makari lele, Adina Namaka, excited come. Let the other interior opposite angle B X. Apa exterior angle property which we can derive exterior angle is 96 degree. Or another number we can derive 42. Add to that number X is derived. Apa X is derived? X is equal to 96 degree minus 42 degree is equal to 54 degree. The other interior opposite angle is 54 degree. Now, we will see the next video.